ali vi ste prije dva, tri dana rekli da se pokušavaju vršiti pritisci na aktualnu vlast u Bosni i Hercegovini od strane neke međunarodne faktora kako bi se tužba povukla. A few days ago you were talking in some of your presentations about the pressures from the outside on the government of Bosni i Hercegovini. Kako je to moguće? So how that is possible? Well, we just saw Jack Straw from Britain wanting to cut a deal on the sacred grounds of Podachari to commemorate the Srebrenica genocide. Yeah, mi smo vidjeli da je Jack Straw u samoj Srebrenici u Podachari pokušao da da isposluje nekakav dogovor vezano za 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 tužbu. So for years the British, the Americans, the French, the Europeans have all been trying to apply pressure on the Bosnian government to drop this lawsuit. I taj pritisak na vladu Bosne i Hercegovine je kontinuiran već godinama od strane ponovo Francuska, Velika Britanija i tako dalje velike sile. I've had to make several trips over here to to keep it alive, to use what influence I have to yeah. make sure it is not dropped and move forward to trial. I ja ja sam veliki broj putovanja i napravio da dođem u Bosnu kako bismo sačuvali tužbu kako bismo izvršili pritisak da se ne odustane od tužbe But the Bosnian people must understand that more attempts will be made to kill off this lawsuit or else postpone it and stall it and delay it forever Narod Bosne i Hercegovine mora shvatiti da će to biti kontinuirani pritisci i da će ih biti još da se proces uspori ili da se u potpunosti proces zaustavi So the Bosnian people must keep the pressure on their own government officials. Narod Bosne i Hercegovine mora nastaviti sa pritiskom na na zvaničnike svoje vlade. Say you have this trial in February. We want you to do the trial. We want you to put on trial Republika Srpska. We want you to get rid of Republika Srpska. Na primjer kao dio tog pritiska na vlatu, a narod Bosne i Hercegovine treba jasno da kaže da mi želimo i da mi zahtijevamo da se održi rasprava u februaru iduće godine i da se kao dio tužbe stavi optužnica protiv Dejtonskog ustava i Republike Srpske. So the future of this lawsuit is in the hands of the Bosnian people. Budućnost tužbe je u rukama naroda Bosne i Hercegovine. You control it. You are in the driver's seat here. Narod Bosne i Hercegovine kontroliše tužbu i narod Bosne i Hercegovine je za volanom litranom prevedenom. But you can't let politicians cut backroom deals and get rid of it. Političari mogu tamo negdje u nekakvoj sobi ispod stola napraviti nekakav dogovor. I think this is the only hope Bosnia has to get rid of Republika Srpska. Ali mora nam biti jasno da ja mislim da je ovo jedina nada, jedina mogućnost da za narod Bosne i Hercegovine da se ukine Republika Srpska. Dakle, profesore, pitanje zašto Bosna i Hercegovina nije pokrenula istu tužbu i prema Hrvatskoj? The question why Bosna i Hercegovina didn't initiated the same lawsuit against Croatia. Yes. <clears throat> While I was in The Hague, the Bosnian government asked me as a favor to them to advise Croatia free of charge on Croatia suing Serbia and Montenegro for genocide against them. Ja, uh, kada sam mobil na sudu u Hagu, uh, uh, vlada Bosne i Hercegovine je zamolila da savjetujem vladu Republike Hrvatske vezano za mogućnost njihove tužbe protiv za genocid protiv Srbije Crnika. Which I agreed to do to help Bosnia. Da se izvinjavam, mislim da ga da profesora nisam dobro shvatio. Mislim da je rekao protiv Hrvatske. I on je rekao da sam složio da će on vrat na So Croatia sent a delegation to meet with me about suing Serbia and Montenegro for genocide. Ja, razumio sam profesoru prvi puta i bio dobro. Ovdje se ošto radi o tužbi, on govori o tužbi Hrvatske protiv Srbije i Crne Gore i sveo se sa delegacijom Hrvatske. So I spent an entire morning advising them, yes, they can do it, they should do it, 
explaining them how to do it, and I gave them the Bosnian papers I would use. Yeah, i oni ih je savjetovao šta treba, koje postupke trebaju da vode u njihovoj namjeri da tuže Srbiju i Crnu Goru i tada je s njima tada im je prezentirao i pokazao neku dokumentaciju i kako ta dokumentacija treba da izgleda. So, later, as you know, Croatia did sue Serbia and Montenegro for genocide. I kao što znate, Hrvatska je poslije tužila Srbiju i Crnu Goru za genocid. So, I was behind that lawsuit too. So, ja sam na neki način, eto, bio uključen i u tu tužbu. But then Tushman launched his war, aggression, and ethnic cleansing against Bosnia. Ali nakon toga Tushman je izvršio agresiju i zločin genocida protiv Bosne i Hercegovine. We were fighting a two-front war. I mi smo se našli u poziciji da da ratujemo dva rata istovremeno na dva fronta. So I then did a memorandum to President Izetbegovic and Vice President Ganić recommending that I sue Croatia at the World Court immediately to stop Tuzman. I odmah sam poslao jedan memorandum, dopis Ganiću i Zedbegoviću sa savjetom da tužimo na Internetnom sudu pravde Tuzmana i Hrvatsku. Ganić thought it was a good idea. I Ganić mi je rekao da on misli da to nije loša ideja, to je dobra ideja. But again, the president felt that it might create diplomatic complications for him. I ponovo predsjednik misleći na Izetbegovića je pretpostavljeno mislio da takva tužba bi mogla dovesti do nekakvih diplomatskih komplikacija. Again, I'm just a lawyer, not a president. I ponovo ja sam samo advokat, a ne predsjednik. But over the next year, I repeatedly asked for authority to sue Croatia to stop Tuzman. I godinu dana nakon početka agresije iz Hrvatske, ja sam iznova i iznova i iznova išao sa sugestijom da se podnese jedna takva tužba. Eventually, as you know, Holbrook negotiated the Washington agreement with Tuzman. I kao što znate, ono što slijedi dalje, a to je da je Holbrook u pregovorima dogovorio vašnjistovski ugovor za Tužman. That stopped the war and ethnic cleansing, but in return gave Tužman control over Herzegovina. I koji je rezultirao ničim drugim do time da jeste zaustavio rat, ali je nagradio Tužmana sa Herzegovina. But still today, Bosnia could sue Croatia. Ali i danas Bosna i Hercegovina može podnijeti takvu tužbu. There is no statute of limitations on genocide. Ne postoji nikakav status limita vremensko kada je u pitanju genocida. The World Court ruled that in its judgment of 1996 in the Bosnia case. 1996. takva je odluka Internacionalnog suda u pravde u Hrvatskoj. Personally, I would not recommend it at this time. I ako se mene pita, ja ne bih sada predložio u ovom momentu se s takvom tužbom. I think President Stipe Mičić is a good man. Ja vjerujem da je president, ja vjerujem da je Stipe Mičić dobar čovjek. He he has tried to help Bosnia. I on je on je pokušavao i pokušava da pomogne Bosni. There have been problems because they've refused to implement the the agreement on Ploče. Je problemi koje imamo su oni da imamo problema sa implementacijom ugovora o Pločama. And their attempt to claim the entire Adriatic Sea despite Bosnia's claim because of no. Predpostavljam da se profesor vraća ponovno u vrijeme ratnih dana gdje gdje hrvatska strana je imala zahtjev za neumom da bi se dobilo pravo na korištenje ploče. But certainly if Tuzman's party comes back to power in Croatia and gives Bosnia serious problems, Bosnia should make it clear to Croatia we can still sue you at the world court for what you did to us. Ako bi ponovno na vlast došle snage, Tuzmanove snage u Hrvatskoj, Bosna uvijek ima opciju da ide sa tužbom za genocid protiv Republike Hrvatske.